számítógép ma már egyre szélesebb körben segíti a gondolkodó ember. 1974-ben, amikor ez a film készült, egy átlagember életében, még ha az illető gondolkodó is volt, a számítógép nem játszott akkor a szerepet, mint napjainkban, amikor minden számítógépek segítségével működik. A számolást mindig nehéz feladatnak tekintette, és segítőeszközöket keresett hozzá. A számítógép, ahogy a nevében is benne van, a számítások miatt született meg. Gyorsabban dolgozott, mint az emberek, és sokkal több számítást tudott elvégezni. Először mechanikus gépek segítették a számolást, de ezek nem voltak elég hatékonyak. És ami ennél is fontosabb, hiányzott belőlük a memória. Azt kell mondanom, hogy nem tudjuk elképzelni mai szemmel, hogy milyen volt annak idején a számítástechnika. Óriásit változott az egész. Ahogy említette, hogy monitor, monitor az ismeretlen fogalom volt, írógép volt az, ami kopogott állandóan, és képzeljük el azt, amikor a monitoron ugye szaladnak a jelek, az írógép, mint az őrült kalapács úgy megy oda-vissza, hát ez egy óriási különbség. Gál Jenő az egyik úttörője és megteremtője a hazai számítástechnikának. Szegeden a Naima János Számítógép Tudományi Társaság kiállításán mutatta meg, milyenek voltak az első számítógépek Magyarországon. Ez a Szovjetunióból jött ez a gép, Ural 2 gép, és látjuk, hogy elektroncsövek vannak benne. Az elektroncső ugye az egy rádióból annak idején jól ismert, most már újabban rádióban csak tranzisztor és integrált államkör van. Ezeket úgy mondták az elektroncsöves gépeket, hogy első generációs gépek. Ilyen gépek voltak a Naima János által ö, tervezett és abban az időben Amerikába készült ENIAC és EDVAC gépek. Ez a gép az 1960-as évek közepe felé érkezett Magyarországra. Az elektroncső az egy olyan alkatrész, ami elég hamar meghibásodik. Nagyon sok elektroncső van egy ilyen gépbe. Ö, ez csak egy szekrénye annak a Ural 2 ami működött. Egy-egy olyan tároló elem, az talán két cső kellett egy tároló elemhez, egy bithez. Ha elgondoljuk, hogy most belenyúlok a zsebembe és kiveszek egy 32 gigás sztikket, akkor 32 ezer millió rádiócső kellett volna ehhez. Ennek megfelelően természetesen a teljesítmény kisebb volt, de a kor szellemének megfelelt. Erről csak azt kell tudni, hogy ilyen gép volt például a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, a mai Corvinus Egyetemen. Sógorom dolgozott például ott, mint számítástechnikus. A legnagyobb feladatuk, mint üzemeltető az volt, hogy naponta legalább kétszer-háromszor kellett cserélni ö, rádiócsöveket benne. Amikor ez a gép Magyarországra került, Gál Jenő még középiskolába járt. Családja Kassáról a II. világháború végén először Nagykanizsára, aztán Sopronba került, végül Budapestre költöztek. Én annak idején mindenképp műszaki dologgal szerettem volna foglalkozni, ugye természetesen először mozdonyvezető szerettem volna lenni, aztán később ilyen csillagászat, meg ilyenek jöttek az eszembe, és az ötös gimnáziumba jártam gimnáziumba, ahol tényleg nagyon jó közösség volt, egymást cukkoltuk, hogy ki mit és hogyan tud a középiskolai matematikai lapokban megoldani. Én a szabadidőmet nem kimondottam, ezzel töltöttem, mert elkezdtem úszni és fizilabdázni, és gyakorlatilag a szabadidőmet én az úszodába töltöttem, ami nem volt káromra egyáltalán. Sőt, Későbbi karrierjére is nagy hatással volt a csapatsport és az abban elért sikerek. Egyesületénél és gimnáziumában is jó mesterei voltak. Tulajdonképpen a, a tanár szempontjából érdekes módon a egyik motiváló egy történelem tanár volt, ami ö, én nem, ra, nem vonzódtam a történelemhez, de hogy előadta az egyiptomi, a görög és a római történelmet, a dátumokat, tehát a Trazimenuszi csata és egyebeknek a dátumai mind a fejemben vannak, mert annyira érdekelt. Később kémiából és fizikából volt egy olyan tanár, fizikából a Pszalai Béla és kémiából a Pályi Sándor, aki olyan egyszerű szavakkal magyarázta a dolgokat, hogy az volt csodálatos. Tehát én később is ezt tapasztaltam, hogy a nagy emberek mindig úgy magyaráznak, hogy egyszerű rövid szavakkal, és az embert az ragadja meg, hogy megpróbálja megérteni ezeket. A középiskola után jött a Műszaki Egyetem, ahol villamosmérnöknek tanult, azon belül is műszertechnikát. 
A hagyományos műszaki tárgyak mellett az egyetemi évek vége felé jött valami új, ami nagy lehetőségeket adott a leendő mérnöknek. A elméleti villamosság tanszéken egy nagyon híres professzor vezetése alatt dolgoztam, még mint diák, és ott logikai kártyákkal kezdtünk el foglalkozni. Vizsgáztatógépet csináltunk például, amivel ugye a Tudományos Diákköri Konferencián nyertünk, és Simonyi Károly nagyon támogatta ezeket a dolgokat, és tulajdonképpen azok a logikai kártyákon az volt ráírva, hogy kigyártotta az EMG. Ebből az következett, hogy amikor elkezdtem dolgozni, vagy már 18 órásként korábban is a, elmentem az EMG-be, és ott gyakorlatilag pont a számítógép csoportba csöppentem, ami akkor talán négy fős volt, vagy öt fős. Nagy ember volt az, aki a közelben az EMG-ben a digitális technikát meghonosította, nevezetesen Klacsmányi Árpád. Ő egy hadmérnök volt, aki az egyetemen is oktatott, és később került az EMG-be, mint tanácsadó. Később 1960-ban Londonba ment egy olimpia halban tartott elektronikus kiállításra, és visszajöve elmagyarázta a gyárnak, hogy az ott lévő műszerek 60-70%-a digitális megoldású, és az analóg megoldás visszaszorulóban van, tehát valamit kell tennünk. És dicsérendő az EMG vezetésének, hogy hajlott az ő szavára, és dicsérendő a Klacsmányi Árpád felé, hogy ő hangya szorgalommal megpróbálta bebizonyítani, hogy ez tényleg a járható út. Ugye a digitális technikához kellenek építőelemek. Tehát miből rakjak össze egy logikai egységet? Logikai és vagy vagy kapukat, vagy tároló elemeket. Hát ehhez meg kellett teremteni ezeket a logikai kártyákat. Tehát ha azt mondom, hogy Klacsmányi Árpád a nulláról építkezett a algol Fortran fordító programokig, akkor azt kell mondanom, hogy igen, ezt csinálta, hogy ő egy orrand fejlesztő ember és innovátor volt. A tízes számrendszer tíz ujjunkkal való számolás folyamán alakult ki. A számítógépek viszont két állapotú elemekből épülnek fel. Ilyen két állapotú elem az elektroncső. Vagy folyik rajta keresztül áram, vagy nem. Egy kapcsoló lehet bekapcsolt, vagy kikapcsolt állásban. Bizonyos eseményekről van szó a logikánál, az együtt beközetkező eseményeket úgy hívjuk, hogy és. Például akkor megyek kirándulni, hogyha süt a nap, és plusz 20 fok fölött van. Ha plusz 10 fok van, nem megyek kirándulni, vagy akár van 20 fok, de esik az eső, akkor sem megyek kirándulni. A másik dolog, hogy a vagy ö, megoldás, a vagy kapu, akkor lemegyek úszodába, hogyha jön a Péter barátom, vagy a Lajos barátom. Mert bármelyik jön, akkor nem kell mind a kettőnek jön, az egyiknek akkor lemegyek. És van még egy dolog, valahogy tárolni kell egy információt. Ez az úgynevezett flip-flop volt az, ami tárolt az információt. Lényegében ez a három elem az, amiből összetevődik minden egyes logikai áramkör, de természetesen ennek vannak összetettebb, bonyolultabb megoldásai, de ez a három elem, amiből akár a számítógép is összetevődik. Mert mindent ez alapján ö, készítünk. A logikai áramkör az tulajdonképpen az előbbi logikai műveletek, az és, vagy, vagy tárolás, ennek a realizálása. Ugye a logikai áramkört úgy is el lehet képzelni, mint például egy kapcsoló relét. A relé az annyit jelent, hogy van két érintkező, és vagy összezár az érintkező, vagy kinyit. És ha azt mondjuk, hogy van egy elem, van egy lámpa, és ha a lámpát föl akarom gyújtani, akkor az elem két sarkára rakom, és fölgyullad a lámpa. De ha ebbe a körbe belerakok logikai áramkört, az a reléket, hogy nyit vagy zár, és egymás mellé rakok két relét, és azt mondom, hogy vagy ez a relé zár, vagy ez a relé zár, akkor realizáltam egy logikai áramkörben egy vagy kapcsolatot. Ha meg sorba rakok egymás után két darab relét, akkor meg és kapcsolatot csináltam. Tulajdonképpen ez realizálódik most nem relékbe, hanem olyan diódákba, 
amik vagy vezetik az áramot, vagy nem. És amik ezt a jeleket adják, ezeket a tároló elemek, amik vagy igen állapotban vannak, vagy nem. Tehát tulajdonképpen így lehet lefordítani, hogy logikai jelek áramkörben realizálódnak, van mikor relébe, van mikor diódába, tranzisztorba, és majd később integrált áramkörökbe. Gál Jenő a szakmai sikerek mellett komoly sport sikereket is aratott. Klubjával, az OSC-vel többször nyerte meg a vízilabda bajnokságot, a válogatottban is játszott. Ezzel egy időben kapott szerepet az első magyar alkatrészekből és magyar mérnökök fejlesztésével készült számítógép összeállításában. Ez volt az EMG 830. Minden egyes nagy berendezésnek ugye van egy kezelő szerve, gyakorlatilag az operátor ideül, elő tudja indítani a számítógépes műveleteket, meg tudja nézni az eredményt, és tudja vezérelni a program struktúráját. Itt van néhány gomb, amivel tulajdonképpen inicializálni lehet az egészet, hogy bekapcsolom a gépet, és azt mondom a gépnek, hogy adja át a vezérlést ennek a lyukszallag olvasónak, mert innen fogja kapni az első utasításokat, hogy mit is kell csinálni. Az írógépen olyan adatokat lehet beadni, ami a számítógép operációs rendszerének szól. Tehát ott azt mondom neki, hogy indítsd el a bérel számoló programot, és akkor beírom, hogy bérel számoló program, és akkor ő ezt elindítja. És ami kijön, az a, az a jelzés, hogy bérel számoló program befejeződött. Tehát itt parancsokat adunk, itt tulajdonképpen a számítógépnek közvetlen adatokat és programot nem adunk be. Ez csak erre szolgál. A másik berendezés, ami még itt a, a pulton látható, a lyukszallag lyukasztó, itt gyakorlatilag azokat a lyukszallagokat lyukasztja ki, amilyen programot előállít a fordító program. Mert ugye lyukszallag keletkezik. Lyukszallagot nem valószínű, hogy bármelyik felhasználó is fogja olvasni, mert nem vagyunk annyira kiképzettek, hogy el tudjuk olvasni, hogy betűk vannak rajta. Ez kimondottan olyan termék, ami egy lefordított kész programnak, akár nem tudom én a közlekedési ellenőrző programnak a szallagja, ami arra szolgál, hogy összetekerem, és legközelebb, mikor két nap múlva jövök és leszeretném futtatni a programot, megfogom, berakom a, a lyukszallag olvasóba, beolvasom a programot, és lefuttatom újra, ahogy szeretném. Tehát ez erre szolgál. Ne csodálkozzunk azon, hogy a pult az tulajdonképpen majdnem 50 éves, tehát az 50 évnek a nyomai, akár a költözés, akár az idő vasfoga nagyon meglátszik rajta. Szekrényekből történt az elrakása a különböző moduloknak. A modulok azok egy-egy funkciós egységét képedik a számítógépnek, ez például a fix star, amiben fi fix fix programokat lehet beírni, és ezáltal ilyen rövid modulokat fixen lehet a felhasználóknak szolgáltatni. Ugyanilyen modul a vezérlő, vezérmű, ugyanilyen modul az indexregiszterek, az aritmetika és a különböző csatoló egységek, tehát a lyukszallag csatoló egység, a mágneszallag, a mágneslemez egység, és az egyel odébb lévő szekrényben ott tulajdonképpen látjuk az operatív tárat. Az operatív tár két darab 4K-s tár van itten, ez 4000 szót jelent, 24 bites szavakból, most ezen kicsit mosolygunk, de komolyan kell vennünk, mert ez volt az egyedüli operatív tár lehetőség, amiben a programozók tudtak fordító programokat és felhasználó programokat írni. Ebből az összeállításból látszik, hogy ha én mellé rakok még egy, mod, egy szekrényt, abba rakhatok újabb modult, abba rakhatok újabb csatolóegységeket, és elvileg növelhető a kapacitása a számítógépeknek funkcionális oldalról. De a memória is több lehet, mert mellé rakhatok még egészen 32 kilobajtig, tehát újabb szekrényeket. Hát ez egy szép nagy szoba kell lehet. Hát ez másképp ez nem, nem történhet meg. Az EMG 830-asból összesen 10 darabot gyártottak le, mindegyiket hazai felhasználásra. Ez a 60-as években rendkívül nagy sikernek számított, hiszen Nyugat-Európából legálisan se alkatrészeket, se technológiát nem lehetett a szocialista országokba szállítani. Mindent önerőből kellett megoldani. Az egy nagyon fontos dolog, 
hogy ez a, a számítógép tervezés a rendszertervtől kezdve a logikai megvalósításon keresztül az alkatrészbázison át, még azt mondom, hogy a periféria berendezések egy részéig is magyar fejlesztésű és gyártású egység. Nem az volt, hogy kimásoltuk valamilyen nyugati számítógépnek a lapját és úgy oldottuk meg, hanem saját maguk kútfőből kellett megoldani logikai tervezést, megépíteni, kitesztelni, és utána lehetett használni. 1968-ban, Esztergomban egy számítástechnikai konferencián bemutattuk az egész gépet. Ez egy óriási jelentőségű volt, hiszen egy konferencia volt, csupa számítástechnikai előadás volt, és mindenki vagy tetszését fejezte ki, vagy éppen pessimista volt, azt mondta, hogy ebből nem lesz sorozatgyártás. Lényegében ott kaptuk az első visszacsatolásokat, és ott derült ki, hogy tulajdonképpen egy életképes dologról van szó, és elindulhat a sorozatgyártás. Az első tíz számítógépből három a Gagarin hőerőműhöz készült, és egy negyedik is, ami gyakorlatilag összefogta a három számítógépnek a munkáját. Itt lényegében csak megfigyelés volt a feladat, tehát voltak különböző érzékelési pontok a hőerőmű egyes részeiből, és ez dolgozta fel a számítógép, hogy hogy áll most az energiatermelés, hol kell beavatkozni. Beavatkozás nem volt, mert egyszerűen nem voltak beavatkozó szervek még annak idején. Azon kívül a pénzügyi és számíteli főiskolára is került egy számítógép, Négy számítógép került az Égszibe, az építésügyi szervezési intézet volt, és még egy szervezési intézetbe került. Így összesen tíz számítógép volt az, ami gyakorlatilag legyártásra került és üzemelt. Manapság is valaki vesz egy, egy mobiltelefont, akkor amikor nem tudja bekapcsolni, akkor valahova be kell menni és azt mondja, hogy tessék már segíteni. És ilyen szerviz felállított az EMG, egyedülileg Magyarországon, egész országos területtel. Oda a fejlesztésből is átkerültek mérnökök, vettek fel új kollégákat is, és gyakorlatilag járták az országot. Azt kell mondani, hogy a fejlesztésről, a gyártáson keresztül a szervizig mindent a DMG maga megcsinált. Ez egy nagyon fontos momentum a számítástechnika történetében, azt hiszem. A sikerek ellenére a gép fejlesztését és az EMG-nél létrejött műhelyt megszüntették. A számítógépgyártást a videótonhoz vitték át. A mérnökökben, így Gálienőben is megvolt az ambíció a magyar gyártású számítógép hatékonyságának növelésére. Képezni akarta magát, így megpályázott egy ösztöndíjat az ENSZ-nél, amit részben az Egyesült Államokban akart hasznosítani. Kaptam egy telefont, hogy jó napot kívánok, Gál Eftás, mondta a női hang, XY alezredes vagyok. Most megy ugye ki Amerikába, szeretnénk kérni, hogy fáradjon be hozzánk, egy-két dolgot szeretnénk megbeszélni. Gáleftás ön megy a Paulo Altóba, és minket érdekelnek a számítógép hálózatok, és mindjárt bejön a kollégám, elmondja, hogy mit szeretne. Bejött egy matematikus, és elmondta, hogy a számítógép hálózat milyen részeire kíváncsi. Mondtam, hogy ez nekem nem kutatási területem, ez, ez nem, de. Nem, nem. Először is az a Xerox cégnél van, én meg az ibm -et. Nem baj, az útnak a túloldalán van, azt mondja, nincsen messze. A lényeg az volt, hogy nem mondtam semmit, hazamentem, de az eredmény az volt, hogy Amerikában nem jutottam ki. A kapitalista és a szocialista országok közötti feszültség enyhülése volt, hogy Magyarországon francia licensz alapján még az EMG-nél elkezdték egy modernebb és a korábbinál jóval kisebb számítógép gyártását. Ez a Compagnie Internationale pour l'Informatique, ez egy francia informatikai szég, akinek fejlesztő részlege volt Lufciemben, gyártása volt Toulouse-ban, ahol manapság ugye az Airbus repülőgépeket is gyártják, és sikerült aláírni egy olyan szerződést, amiben három szereplő volt, a francia szedőzi, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Sevesén János elnök vezetésével és az EMG Kiskapusi László vezetésével, mint a tervezett gyártóbád is. Ennek a szerződésnek a keretén belül néhány számítógép be is érkezett a gyárba, beérkezett a francia dokumentáció, és azok a kollégáknak egy része, akik az EMG 830 számítógép fejlesztésével foglalkoztak, elkezdték tanulmányozni az új gépet, 
köztük magam is, próbáltuk kihámozni azt, hogy mi kell ahhoz, hogy sorozatgyártás legyen az EMG gyárban. Meg kellett tanulnunk programozni rajta, itt gyakorlatilag egyedi utasításokat is lehetett végrehajtani, lehetett programokat indítani. Gyakorlatilag hozzájutott Magyarország egy licenshez. Ezt a licenszet későbbiek folyamán az EMG-nek át kellett adni a videóton felé, ez egy felsőbb hatalmi döntés volt, és ennek következtében nagyon sajnálatos azoknak, akik az EMG-ben, mint fejlesztők dolgoztak, mert kvázi ők Lasmányi Árpád vezetésének eltűnésével gyakorlatilag téma nélkül maradt, hiszen az EMG-nek megtiltották, hogy 1970 után számítógépet gyártson és eladjon. Ez egy szomorú Dolog, de az egész magyarság szempontjából azt kell mondanunk, hogy az átkerült videótonnál gyakorlatilag megindult a, a sorozatgyártás. A magyar számítógépgyártás évekkel volt elmaradva a nyugatitól, ahol a bevételek egy jelentős részét mindig visszaforgatták a fejlesztésbe. Amikor kinyílt a piac, és először magánúton, majd már nagy mennyiségben lehetett számítógéphez jutni, a nyugaton gyártott gépek, elárasztották az országot. Magyar vonatkozásban a számítástechnika egyre jobban áttevődött a szoftver oldalra, ugye? Mert vásároltuk számítógépeket, és utána a magyar igényeknek megfelelően próbáltunk programozni. Ez a programozás ez egy, egy nagyon keresett dolog volt annak idején, például az SKI-ban az SKI szerződés kötött a Siemens céggel, szoftver rendszereket írtak a kollégák, és adták el a Siemensnek, illetve nagyon sok sky s kollega kint dolgozott Siemensben, Münchenben, Augsburgba, és ezzel dollárokat hozott a cégnek, amiből különböző alkatrészeket tudtunk vásárolni. De ez országos szinten is így volt, hogy inkább programozásra tevődött a hangsúly. Később ugye a magyar programozók azért világhíresek lettek, nagyon sok esetben halljuk vissza, hogy nagyon megbecsült dolgozók voltak a magyar programozók itthon is és külföldön is. Gál Jenő 1971-ben a Számítástechnikai Kutatóintézet és Innovációs Központnál helyezkedett el, ahol osztályvezető, majd igazgató helyettes is volt. Később több magánvállalkozásnál töltött be vezető pozíciót. Hiába nyugdíjas, jelenleg is aktív. Saját cégét egy gyógyszer és vegyipari molekula szűrőkkel foglalkozó társaságot irányít. Tulajdonképpen a munkában rendkívül sokat segített az a dolog, amit a vízilabda edzéseknél az alapozó időszak és a versenyidőszak között eltelt, és milyen gondolatokkal. Alapozásnál, amikor azt mondta az edző, hogy száz fekvő támasz, vagy azt mondta, hogy tessék medicin labdával ezt csinálni, és vért izzadtunk, és azt mondta, hogy a fenébe csinálom meg, de mégis megcsinálom, tudtuk, hogy ennek az eredménye nem honlap jön, hanem majd júniusba. És ez egy nagyon fontos dolog, és ezt mondanám minden fiatalnak, hogy ne azonnal várja az eredményt, hogy ő megcsinál valamit, és akkor a főnök vállal mereget, és azt mondja, hogy tessék a fizetésemelést, hanem meg kell tudni várni azt, hogy leülepedjen a dolog, és legyen eredménye annak, amit ő csinál. Ez az egyik. A másik a csapatmunka. Ö, nagyon fontos az, hogy ne az legyen, hogy én legyek az első, az számít, hogy én mit csináltam, mert akkor, ha az számít, akkor én fogom dirigálni a többieket, és akkor csak annyi derül ki belőle, amennyit én tudok. Itt az közösségnek a tudása az óriási egy-egy személy tudásával szemben. Tehát mindig kell tudni azt, hogy te hol vagy a közösségbe, hol tudod támogatni a közös szélt, és nagyon jó, ha van közös szél.